Naam, karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja kutoka ndani ya balozi wa Marekani. Hii ni balozi ni leo na kama ilivyo ada, tunakujia kutoka saa 6 na nusu za mchana mpaka 7 kamili za mchana. Na leo tuko na mtaalamu wa masuala ya elimu kutoka balozi wa Marekani, yeye ni mshauri wa wanafunzi ambao wanaenda kusoma elimu ya juu nchini Marekani. Naye yuko hapa kuweza kutujuza mengi zaidi ambayo unataka kuweza kufahamu. Kumbuka kwamba unaweza kwa comment, uka like lakini pia ukashare matangazo haya moja kwa moja kutoka Facebook kwa washikaji na marafiki wengine. Asante sana na karibu katika matangazo haya moja kwa moja. Mtaalamu wa masuala ya elimu ya juu, yeye ni mshauri wa, uh, wa wanafunzi ambao wako tayari kwenda kusoma nchini Marekani, anaitwa bwana Jackson Oganga. Habari yako? Habari yangu nzuri sana Mohamed. Karibu sana katika studio yetu. Asante sana. Na furahi sana. Watu kwa wengi wanatarajia kuweza kusikia mengi kutoka kwako kwa sababu wengi wako tayari kuweza kusoma elimu ya juu na kujiendeleza nje ya nchi ya Tanzania. Nikweli, Lakini asilimia kubwa wanapenda sana kwenda kujiendeleza nje ya nchi kwa upande wa Amerika kwa maana kwamba upande wa Marekani. Ndio. Je, wewe uko tayari kuweza kusaidia kwa kiasi gani? Ya yeah, niko tayari kuwasaidia uh, wanafunzi wa Tanzania ambao wangependa kusoma Marekani. Mm. Na nipende tu kuzungumzia uh, kazi yangu kama mshauri masuala ya kielimu. Mm-hmm. Uh, nina, ninafanya kazi na wanafunzi ambao wanapenda kwenda kusoma nchini Marekani katika level zote yeah. kwa maana ya shahada ya kwanza uh, uzamili, uzamili na shahada ya PhD kwa maana ya uzamivu. Mm-hmm. Na kazi hii tunaifanya uh, siku mbili kwa wiki kazi ya ushauri siku ya Jumanne uh, ninakuwa pale maktaba kuu ya taifa kwenye jengo linaloitwa American Corner yeah. kuanzia saa saba mpaka saa kumi ninakutana mm-hmm. na wanafunzi lakini pia siku ya Alhamisi ninakuwa hapo Balozini kuanzia saa tatu mpaka saa saba yeah. kwa hiyo mwanafunzi anaweza kaja uh, katika muda huo katika siku yoyote hiyo mm-hmm. uh, lakini pia ni seme tu uh, kitengo hiki cha ushauri wa wa, wa swala ya kielimu pia tunafanya kazi na shule mbalimbali mbali na vyuo shule za namna gani uh, shule za sekondari kwa maana ya uh, high schools lakini pia na vyuo vikuu kidato cha 4 na cha 5 pamoja na kidato cha 4 cha 5 cha 6 kwa sababu mm-hmm. hao ndo wanajiandaa kwa, kwa ajili ya elimu ya juu zaidi mm-hmm. lakini pia vyuo vikuu kwa maana ya wanafunzi ambao wanamaliza pengine wanamaliza shahada yao ya kwanza wanataka wafanye shahada ya pili nchini Marekani mm-hmm. kwa hiyo tunafanya kazi na shule pia na vyuo lakini pia tunafanya kazi na wazazi kwa sababu tunajua watoto wao wangependa kwenda kusoma nchini Marekani. Ndio. Kwa hiyo tunakutana na wazazi pia wale ambao wanapenda kufahamu hizi hatua za kusoma nchini Marekani. Na niseme tu kwamba uh, tumefanya hii kazi na imeleta matokeo mazuri sana. Kwa mwaka jana tu mwaka 2018 tulifanikiwa kupeleka wanafunzi 824 Marekani ambao wako Marekani sasa hivi. Okay katika vyuo tofauti tofauti nchini Marekani. Na hao wanafunzi walienda kwa kupitia scholarship ama walienda kwa kupitia utaratibu upi? Ah wanafunzi hao wameenda kwa njia mbalimbali. Wengine wamepata ufadhili kutoka vyuo ni Marekani, lakini pia wengine wamepata ufadhili kutoka katika familia zao kwa maana ya kwamba wana wanajisomesha wao mm-hmm. wenyewe. Kwa njia zote mbili aa, zinafanya kazi. Okay, na labda gharama za kuweza kutoa huduma ya ushauri kwa wanafunzi aa, zikoje? Uh, huduma hii ya ushauri kutoka kwa balozi wa Marekani hatuchaji uh, gharama yoyote ile tunaitoa bure unatakiwa tu mwanafunzi uje kama nilivyosema zile siku pale mwanzoni mm-hmm. unakuja tu alafu unakutana na mshauri tunazungumza wala tutozi gharama yoyote ile kutoa huduma okay na tukizungumzia upande wa taratibu jinsi zilivyo za kwa ajili ya kuweza kusoma elimu ya juu nchini Marekani uh, taratibu zenyewe zikoje uh, taratibu hizi zinatofautiana kulingana na uh, level ambayo mtu anaenda kusoma kule Marekani. Kwa mm-hmm. mfano, zipo hatua muhimu tano ambazo zinatakiwa zifuatwe na muombaji yoyote yule katika level yoyote ile. Hatua ya kwanza waga ni kufanya utafiti kuhusu chuo unachotaka kwenda kusoma nchini Marekani. Mm-hmm. Hii hatua ni ya muhimu sana. Na katika hii hatua muombaji anatakiwa awe na maswali ajiulize maswali kabla hajaanza kuomba. Mm-hmm. Kwa nini anataka kwenda kusoma Marekani? Mm-hmm. Na unataka kwenda kusoma kitu gani nchini Marekani? Ungependa kwenda kusoma lini nchini Marekani? Haya ni maswali ya msingi sana ambayo inatakiwa mtu ajiulize kabla 
hujaanza kutafuta hata chuo kule nchini Marekani. Ukisema kwamba unataka kusoma lini nchini Marekani, utaratibu wa maombi ama hatua zile za maombi zikoje mpaka kuweza kufanikisha? Unaweza taratibu. Hatua hizi za maombi kwa maana ya kutaka kusoma lini hmm. ni muhimu sana uh, uwe na muda wa kutosha wa kufanya huu utafiti hmm. kwa maana ya kutafuta chuo. Tunashauri sana kabla hujaenda kuanza hiyo chuo ujipe muda angalau miezi 12 mpaka 18 ya kufanya utafiti ni chuo gani ungeenda ungependa kusoma Marekani. Ukumbuke kwamba Marekani kuna vyuo zaidi ya 4700. Kwa hiyo uwingi huu wa vyuo ni muhimu sana mwanafunzi apate muda wa kutosha wa kutafuta chuo. Na tuna tunashauri sana hmm. mwanafunzi usijilinganishe na chuo lakini tafuta chuo ambayo inakidhi mahitaji yako. Mm-hmm. Ninaposema mahitaji na maanisha mahitaji ya kitaaluma, okay. Mahitaji ya kipesa, mm-hmm. na mahitaji binafsi. Mahitaji ya kitaaluma ni pale unapoongelea unataka kwenda kusoma kitu gani. Yeah. Je, hicho chuo ambacho unataka kwenda inatoa hiyo program unaenda kusoma? Mahitaji ya kipesa kama unahitaji pengine ufadhili kutoka chuoni. Je, hichi chuo kinatoa ufadhili? na mahitaji binafsi labda kuna mtu anapenda michezo. Mm. Kuna mtu anapenda chuo chenye watu wengi. Mm-hmm. Kuna mtu anapenda chuo chenye watu wachache. Haya ni mahitaji sasa ambayo ni ya mtu binafsi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia vitu vyote hivi unapofanya utafiti. Lakini chuo. lakini swali la utafiti hapo naona linakuwa gumu kidogo. Kabla tujaenda katika swali ambalo ameuliza uh, Salmin Mwinjuma. Yeah. Uh, wewe kama mshauri wa wanafunzi, vyuo elfu nne, mtu kufanya utafiti kuweza kujua vyuo elfu nne. Ndio. Ni ngumu sana. Kwa nini wewe siwezi kuangalia kama bwana mimi napendelea michezo lakini uh, nataka kwenda kusomea kitu moja mbili tatu. Uh, ukashauri kwamba uh, shule ambayo inahusiana na kitu ambacho nataka kwenda kusoma au pamoja na ambacho inashughulika pia na michezo ni shule fulani ni fulani na fulani ama ni chuo fulani ni fulani fulani. Ninafanya hiyo pia. Ah uh, hiyo tunafanya lakini tunapenda sana kufanya hiyo pale mwanafunzi akisha kuwa angalau na idadi ya vyuo ambapo mm-hmm. yeye angependa kwenda kusoma kule nchini Marekani. Okay. Lakini atu, atu kutafuti chuo moja kwa moja mm-hmm. ila ukija kwangu kama mshauri kwamba uh, nina hivi vyo vitano ungenishauri niende nisome ipi. Sasa mm-hmm. nitaangalia iki chuo labda iko vizuri sana kwenye iki kitu nitakushauri baada ya kupata listi ya ya vyuo ambavyo ungependa kwenda kusoma nchini Marekani. Na sasa mimi mwenye Juma nataka kujaribu Kiingereza changu kwa sababu ameandika uh, maoni yake uh, ameandika swali lake kwa kimombo. Tukiangalia swali la Salmin Mwinjuma. Asante sana. As Muhammad Mohamed, as access graduates, uh, we wanted to have a meeting with the education counselor at the embassy uh, in June. So it, uh, is it possible to have uh, is, is it possible to have it? Uh, there at the embassy and uh, what are we supposed to do ah uh, uh, napenda na sana kumjibu ndugu Salmin kwamba inawezekana sana kukutana na mshauri hapa ubalozini hapa ubalozini mm-hmm. kinachotakiwa tu ni tupate hiyo taarifa anaweza katuandikia kwenye barua pepe yetu mm-hmm. alafu atupe na pengine list ya wanaotaka kuja kumuona mshauri mm-hmm. alafu tutazungumzia siku ndio then watakuja watawana na mshauri inawezekana kabisa okay Ndiyo. na vile vile ukiangalia utaratibu wa mtu ambaye atakuweza kukuona kwa kufuatia swali la hapo Juma utaratibu wake ukoje utaratibu wa ku, kama unakuja kwa ajili ya uh, kushauriana kuhusu kusoma Marekani mm. ni muhimu sana kabla ujaja uh, angalau nijue uh, matokeo yako kama ni sekondari shule ya sekondari mm-hmm. nipate matokeo yako lakini pia kama ni chuo pia nipate matokeo yako ya chuo. Hapo inanipa picha halisi ya kwamba ukija tunaweza tukakushauriana vipi kwa sababu pia vyo vya Marekani vina viwango vya wanafunzi ambao wangependa kuchukua. Wanakupatia kwa namna gani? Ah wanaweza kutuma kwa a, barua pepe ambayo tuna, tunaitumia kwa ajili ya masuala ya kielimu. Mm. Naweza nikaitaja mwishoni. Okay. Ya. Kwa hiyo akituma tu email atanitumia hizo taarifa zake za za sekondari au za vyuo alafu tutapanga siku ya kukutana kwa haraka haraka uh, program zima inasimamiwa na Education USA background fupi ya Education USA ikoje Education USA ni kitengo cha elimu hapa ubalozi wa Marekani ambayo inahusika kutoa ushauri wa kielimu kwa mwanafunzi kwa mzazi au mdau yeyote wa kielimu ambaye angependa kusoma nchini Marekani na kama nilivyosema kazi hii tunaifanya siku mbili kwa wiki, siku ya Jumanne na siku ya Alhamisi. Na Education USA katika balozi zote za Kimarekani duniani angalau utapata kuna kitengo cha kielimu. Na hicho kitengo ndo kinahusika na masuala ya kiushauri 
kwa maana ya kushauri wale watu ambao wangependa kwenda kusoma nchini Marekani. Mm-hmm. Yeah. Na labda kwa kuangalia vyuo vya nchini Marekani katika hivyo vyuo nne labda sifa za baadhi ya vyuo uh, unadhani vyuo vya Marekani vina tofauti gani na vyuo vingine? Uh, vyuo vya Marekani vina tofauti kubwa tu na vyuo vingine na hii ina, ina, inatokana na ukiangalia katika hali ya kawaida tu ukiangalia vyuo bora duniani uki ukilisti vyuo kumi bora duniani angalau vitano au sita utapata kutoka nchini Marekani na hii ni moja ya sababu kubwa sana inayovutia watu wengi kutaka kwenda kusoma nchini Marekani mm. lakini pia vyuo vya Marekani <coughs> uh, ni vyuo ambavyo vinabeba sana watu kutoka sehemu mbalimbali duniani kwa maana ya utakuta angalau kila mtu kutoka sehemu nyingine duniani. Na hii pia ni sifa nyingine ya ziada ambayo inavutia sana watu wengi kutaka kwenda kusoma nchini Marekani. Mm. Lakini utofauti mwingine pia inatokana na, na na program au taaluma inayotolewa kwenye hivi vyuo. Elimu yao mara nyingi ni elimu ya vitendo. Kwa hiyo unaweza kukuta pengine program hizi hazipo kwenye vyuo vingine katika nchi zingine, lakini Marekani utavipata na utavipata kwa vitendo pia. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinavutia watu wengi au wanafunzi wengi kutamani kusoma katika hivi vyuo vya Marekani. Lakini pia vyuo vya Marekani vina historia ya muda mrefu sana. Kwa mfano chuo kama Yale University, chuo kikuu cha Yale, imeanzishwa mwaka moja, mia saba na moja. Chuo kama chuo kikuu cha Chicago kule nchini Marekani, imeanzishwa mwaka moja, mia nane, tisini. Kwa hiyo unaweza kaona hivi vyuo vina zaidi ya miaka mia, miaka mia tatu tangu vianzishwe na hii na ina, 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 inatosha tu kukuonyesha kwamba ni vyo ambao vinafanya vizuri duniani. Hello. Kama ndio kwanza ujiunga nasi kumbuka kwamba hii ni ubalozini leo. Nami ni Mohamed Mvumbagu niko pamoja na Jackson Uganga ambaye yeye ni mshauri wa masuala ya kilimo kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani ambaye yeye kazi yake kubwa sana ni kuweza kuwashauri wale ambao wako tayari kwenda kusoma elimu ya juu nchini Marekani bure kabisa bila gharama yoyote lakini pia kumbuka unaweza uka comment ama kuuliza swali kutoka na chochote ambacho unataka kuweza kufahamu kuhusiana na masuala ya kilimo ama kwenda kusoma nchini Marekani kupitia ukurasa wetu wa Facebook katika kipande uh, katika sehemu ile ya uh, ujumbe mfupi katika sehemu ile ya comment pale lakini vile vile pia unaweza ukatafuatilia moja kwa moja katika Instagram uh, Twitter Facebook hapa pamoja na kutofollow katika YouTube na tunatumia jina moja tu US Embassy TZ Jackson. Leo mmoja. Taratibu ambazo unasema kwamba wao mnafanya uh, za kwenda katika mashule. Uh, kwenda kuwaelimisha ama kuweza kwenda kutoa hizi fursa, kusambaza fursa kwa wanafunzi. Uh, huwa mnapokea miadiko ama huwa mnachagua shule gani ama um, shule maalum za kuweza kwenda? Tunapenda kufanya kazi na shule yoyote ile Tanzania. Hmm. Lakini mara nyingi tunapenda tunafanya kazi sana zile shule ambazo zinafanya vizuri kwa maana ya kwamba tunaamini tutapata wanafunzi ambao ni bora zaidi mm-hmm. ambao pengine watapata nafasi ya kusoma nchini nchini Marekani. Mm. Lakini mara nyingi pia tunakuwa tuna tunaomba kwenda kwenye hizi shule. Tunaomba alafu tukikubaliwa tunaenda tunazungumza na wanafunzi lakini pia shule ambazo zinatualika kwenda pia tunaenda. Kwa hiyo tunatumia njia zote mbili kuomba kwenda na pia kupata miadiko kutoka kwenye hizi shule. Nakutana na vijana pamoja na watu ambao wako tayari kwenda kusoma uh, nje ya nchi kwa hapa Dar es Salaam ndani ya ubalozi pamoja na kitengo cha uh, cha maktaba kuu pale ambacho ni uh, mikono ya ubalozi wa Marekani pale. Lakini sasa uh, vipi kwa fursa za watu mikoani? Ndio watu wa mikoani tuna njia nyingi sana za kuwafikia. Hmm. Uh, moja ni kufanya ni kwenda kuwatembelea kuwafikia walipo. Mm-hmm kama hizi shule ambazo ziko mkoani au vyombo ambavyo viko mkoani. Mm-hmm. Uh, uliop, miezi miwili iliyopita tu nilikuwa Arusha na nilitembelea baadhi ya shule nyingi za Arusha. Mm-hmm. Lakini pia nimekuwa Mbeya, Mwanza. Kwa hiyo tunawatembelea hivyo. Lakini pia njia nyingine ambayo tunatumia ni njia ya ya, ya, ya Skype ambayo tunaweza tukazungumza tuka na wanafunzi wakiwa huko. Lakini pia tunatumia njia ya simu. Na njia nyingine ambayo ipo sana ni njia ya barua pepe. Mm-hmm wanafunzi wanaweza kaniandikia barua pepe mimi nikajibu au wakatuma barua tukajibu na tukawafikia kwa njia kwa njia hiyo lakini pia mara nyingi sana niseme tu kwamba tunapenda kuwatembelea na kuwafikia huko huko walipo kwa sababu tunajua tunatambua kwamba kuna watu wanapenda sana kuonana na sisi na kuzungumza na sisi ana kwa ana na sio kwa njia ya hizi zingine za barua pepe au simu kwa tunajaribu sana kuwafikia kwa njia. Naona kuna maswali, uh, maswali mawili kutoka kwa Starboy Kidayo ambao tunayaona hivi sasa, lakini kabla uh, tujaweza kuyasoma vizuri, vipi kwa pande za Zanzibar? 
Ya upande wa Zanzibar pia tuna tunafika na bahati nzuri sana Zanzibar pia tuna tuna maktaba yetu kule inaitwa American Corner. Mm. Iko kule Pemba na tuna tunafanya nao kazi kwa karibu sana. Sehemu gani Pemba? Iko Pemba pale chake chake. Okay. Na tunafanya nao kazi kubwa sana na mwaka jana nilikuwa Pemba nilitembelea shule nyingi sana Pemba. Kwa hiyo Pemba pia tunafika lakini pia tunafanya nao tunaandikiana simu, tunaandikiana barua pepe. Mm-hmm. Kwa hiyo tunawafikia pia watu wa Pemba. Sawa. Tukiangalia uh, maswali kutoka kwa Starboy Kidayo, Starboy Kidayo anasema kwamba habari Muhammad, mimi nimemaliza A level mwaka huu na ningependa kujua taratibu za kufanya kujiunga na chuo uh, Marekani. Nadhani Jackson ndio yuko anaelezea hapa lakini labda kwa kumkumbusha tu kwa haraka haraka. Uh, tukienda katika swali la pili la Starboy Kidayo, uh, swali lake la pili na pia ningependa kujua barua pepe ya mshauri wa elimu. Asante sana. So uh, taratibu kidogo za kuweza ku, uh, kuweza kufahamu na mgeni anaweza kujiunga nchini Marekani kwa kumkumbusha Starboy Kidayo pamoja na email ambayo anaweza kutumia kutengeneza appointment na wewe. Na nashukuru sana Starboy Kidayo swali zuri sana. Uh, taratibu za kujiunga na chuo cha Marekani ukimaliza uh, I level kwa maana ya kidato cha sita hapa mm-hmm. Tanzania. Uh, jambo la kwanza lazima uwe na na uwe na niseme uwe na na vieti vyako kwa maana ya matokeo yako ya mwisho mm-hmm. ya kidato cha sita hapa Tanzania. Jambo la pili uh, ukitaka kujiunga na chuo cha Marekani ni muhimu sana kama nilivyosema kule awali kufanya utafiti kuhusu chuo gani ungependa kujiunga nacho kule Marekani. Sao, sao. Na jambo la tatu ni muhimu sana kujua je uh, unapoenda kujiunga na chuo cha Marekani mm. unahitaji ufadhili kutoka kwenye hicho chuo au ungependa kujisomesha we mwenyewe. Hiyo ni muhimu sana. Lakini pia ni muhimu sana Uh, kuwa na wadhamini kwa maana ya tunawaita recommenders hawa watu wanaweza kuwa ni walimu wako waliokufundisha hawa watu wanaandika kuhusu wewe ulivyo na unavyoweza kusoma hiyo kitu ambayo unatarajia kwenda kusoma mm. lakini kingine pia vivyo vya Marekani vinahitaji uelezee ni kwa nini unataka kusoma program fulani hii tunaita ni college essays kwa hiyo mwanafunzi ana, anaandika kwenye page moja kwa nini anataka kusomea kitu fulani lakini pia uh, tunapenda sana vyo vya Marekani vinapenda sana mwanafunzi kama na kitu cha ziada tofauti na taaluma yake kwa mfano anaweza kawa na, na na kipaji vitu kama hivyo ni muhimu sana uvithibitishe kwa hiyo mwanafunzi akiwa na, na vitu vyote hivi ana uwezo wa kutuma chuoni wakati wanafanya maombi mm-hmm. alafu chuo iki, ikiridhika na matokeo yake ya mwisho ya kidato cha sita ikiridhika pia na, na mitiani ambayo na matokeo yake ya mitiani ambaye amefanya kuna mitiani ya Kiingereza ambayo vyo vya Marekani vinahitaji so, so. kwa mtu yeyote anayetaka kwenda kusoma Marekani kwa sababu uh, kwa mfano nchi kama Tanzania Kiingereza sio lugha mama kwa hiyo ili chuo cha Marekani kithibitishe kwamba huyu mwanafunzi ataweza kumudu masomo haya wanampa mtiani wa Kiingereza ambao tunaita ni test of English foreign language mm-hmm. huo mtiani anaufanyia hapa hapa Tanzania kwa hiyo ukifaulu vizuri pia kwenye hii mitiani pia ni uthibitisho kwamba wewe ni mwanafunzi bora Uka, ukatuma na matokeo yako na mitiani ukatuma na ule udhamini ukatuma na ile ile essays hivi vitu vyote vinakuonyesha kwamba uwezo wako ukoje kitaaluma mm-hmm. kwa hiyo ukituma vitu vyote hivi then chuo wata, wataangalia wakiridhia waki, waki then wata, watakupokea kama mwanafunzi kuna mengi sana kuweza kuongelea tutakuja kuongelea kuhusiana na fursa za udhamini uh, kwenda kusoma chini Marekani lakini pia tutazungumzia kuhusiana na namna gani waweza kufanya maombi hayo Uh, kupitia hapa hapa uh, ndani ya balozi Marekani lakini na mengine zaidi baada ya mapumziko mafupi ambao tunaenda kufanya hivi sasa kumbuka kwamba hii ni balozi leo na leo tunazungumzia masuala ya fursa za elimu ya juu nchini Marekani
Hakika kumi zimesalia kuweza kumaliza kipindi chetu cha ubaluzini leo. Kumbuka kwamba hii ni fursa ya kusoma nchini Marekani. Niko na mtaalamu wa masuala ya elimu ambaye yeye ni mshauri wa masuala ya elimu ya juu nchini Marekani, bwana Jason Oganga, ambaye yupo tayari kujibu maswali yako yote ambayo unaweza kuandika katika kibox cha comment hapo chini unapotutazama hivi sasa katika Facebook. Lakini vile vile pia unaweza kutafuata katika Instagram, katika Twitter na YouTube. Subscribe US Embassy TZ. Jackson Ndiyo. Inataka kupata ufadhili. Umesema kwamba unaweza ukaeleza wakati tunafanya maombi kama unaweza kujilipia mwenyewe ama kupata scholarship. Uh, kwa yule kwa chuo kuweza kukudhamini. Vyuo vinadhamini mtu kwa vigezo gani? Ah, vyuo vya Marekani vinadhamini mtu kwa vigezo mbalimbali, hmm. lakini kigezo cha kwanza ambacho ni cha muhimu sana ni matokeo yako ya mwisho. Kama unaenda kufanya shahada ya kwanza matokeo yako ya kidato cha sita. Hmm. Kama unaenda kufanya uh, shahada ya uzamili ni matokeo yako ya, ya shahada ya kwanza. Kwa hiyo zaidi ya matokeo pia kama nilivyosema kuna mitiani ya Kiingereza. Ufaulu wako kwenye mitiani pia inachangia sana. Mm. Lakini zaidi pia wale wadamini wako wanaandika nini kuhusu wewe kwa maana ya wale walimu wako wanasemaje kuhusu wewe. Lakini zaidi pia pengine kama una kipaji ambacho kinaweza kikavutia chuo. Kwa hiyo vitu vyote hivi vinaangaliwa kwa ujumla sio kitu kimoja kinachoangaliwa. Mm-hmm. Unaweza kawa na matokeo mazuri sana kwenye kidato cha sita lakini ukafeli mitihani ya Kiingereza. Hiyo pia ni issue nyingine. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kufanya vizuri katika kila sehemu. Ukifikia hapo hiyo level vyo vinaweza vikapata vikakupa udhamini. Na udhamini unatofautiana. Unaweza kupata udhamini kwa maana ya chuo kinakulipia kila kitu au unaweza kupata udhamini kwa maana ya wanakulipia nusu na wewe unakuwa unalipia nusu ambayo inabaki. Sawa sawa. Uh, wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia masuala ya ujasiri ya mali na wanafunzi wengi sasa hivi wamekuwa ni wajasiria mali katika vyuo mbalimbali ambavyo wanasoma. Umesoma nchini Marekani? Je, unaweza kusoma huku unafanya kazi? Ya inaruhusiwa kusoma huku unafanya kazi. Kwa mwanafunzi ambaye anatoka kama Tanzania kwenda nchini Marekani, hmm. anaruhusiwa kufanya kazi sio zaidi ya masaa ishirini kwa wiki. Ina maana ni kama masaa manne kwa siku. Visa anayopata kwenda kule nchini Marekani na mruhusu kufanya kazi masaa ishirini. Na hiyo hiyo kazi inatakiwa ifanye akiwa ndani ya chuo sio nje nje ya chuo. Kwa maana ya kwamba hiyo ajira anaipata pale chuo. Okay. Kwa hiyo kuna kazi mbalimbali anaweza kawa anafanya kazi kwenye maktaba, anaweza kawa anafanya kazi kwenye kwa, kwa kwenye ofisi ya mwalimu pale chuoni. Hizo hmm. zina tofauti zina Na unafikiri kwamba kama yule mtu ambaye anajilipia mwenyewe, uh, zile kazi ambazo anafanya kwa masaa hayo 20 kwa wiki, uh, takriban masaa manne kwa siku. Hicho kipato kinaweza kumsaidia kuweza ku ama kuweza kujilipia Uh, hata tuition fee hapana uh, ni, ni, ni seme tu kwamba sio kipato cha kusema kwamba anaweza kujilipia karo mm. kama tunavyojua vyo vya marekani kidogo karo ipo juu sana lakini ni kipato ambacho inaweza kumsaidia katika vitu vidogo vidogo kwa mfano kama labda chakula au na mahitaji madogo madogo labda nataka pengine kurudi kusalimia lakini sio kusema kwamba na uwezo wa kulipia hada yake kwa mwaka mzima yeah. au kwa miaka yote minne ya kusoma nchini marekani kwa mfumo wetu wa elimu jinsi ilivyo hapa nchini. Sasa sitaki kugusia zaidi katika hilo. Lakini kwa mwanafunzi ambaye ameshamaliza, uh, unadhani kwamba kuna ugumu gani wa kuweza ama kuna urahisi upi? Ugumu ama urahisi? Uh, Sijui wewe utaeleza vipi? Uh, katika kuweza ku na mazingira ya elimu ya nchini Marekani. Uh, ugumu au urahisi? Niseme tu nianze urahisi. Uraisi ni kwamba elimu ya Kimarekani kama nilivyosema ni elimu ambayo ipo kivitendo sana mm-hmm. lakini pia walimu wa Kimarekani wanakuwa karibu sana na wanafunzi kwa maana ya kwamba wako tayari sana kuwasaidia wanafunzi mm-hmm. kwa hiyo mwanafunzi anajikuta anapenda hata kufanya kile anachokisomea huo ni uraisi lakini pia pengine ugumu inaweza kawa ni, ni, ni kuzoea yale mazingira hasa mwanafunzi anapoenda mwanzoni kwa mfano kwenye uh, elimu ya Kimarekani unaweza kukuta darasa moja na wanafunzi 15 tu ndio wanafunzi ambao wapo darasa nzima. Ni tofauti sana na, na, na mazingira yetu ambayo tunatoka. Lakini pia uh, ugumu mwingine inaweza kawa pengine uh, ni lugha ambayo pengine inawasumbua ina, ina sana wanafunzi wanapoenda mwanzoni kwa maana ya uh, kuendana na, 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 na zile tone za Kimarekani. Lakini baadaye wanafunzi wanakuwa wanazoea hizi uh, tamaduni. Lakini pia labda kitu kingine ambacho ni cha ziada ambayo sio cha kitaaluma labda mazingira kwa maana ya hali ya hewa, chakula na vitu vingine vidogo vidogo kama hivyo. Kuna swali ambalo nilikuwa nimeuliza uh, kidayo uh, kuhusiana na barua pepe kwa ajili ya kutengeneza appointment kwa ajili ya kushauri ama kushauriana na wewe. Uh, barua pepe kwa, kwa ambayo inahusika sana kwenye masuala ya kielimu uh, ukitaka kutuma barua pepe tuma kwen, kwenda kwenye 
A A D A R at state kwa maana ya S T A T E dot G O V Okay kwa hiyo ni kama education advisor da at state dot gov eh, lakini sasa lakini inakuwa ni initial zile za mwanzo yeah, yeah, tunasema a da mm -hmm. at at state dot gov okay uh, bila shaka mtazamaji uh, barua pepe hiyo itapita chini hapo katika screen yako punde yes uh, ni ea da at state dot gov kama jinsi tunavyoiona kumbuka kwamba uh, unaweza kuuliza swali ama ku comment tukiwa tumebaki na dakika chache sana ili kuweza kumalizia tumebaki na dakika uh, tano kuweza kuweza kumalizia labda kwa haraka haraka Nini ushauri wako kwa wanafunzi wa Tanzania ambao wanatuangalia? Uh, ushauri ushauri wangu kwa wanafunzi wa Tanzania ni kwamba wanafunzi wa Tanzania ni wazuri sana. Ni wazuri sana na wana nafasi kubwa sana ya kusoma nchini Marekani. Mm -hmm. Niseme tu kwamba uh, fursa hizi zipo na inawezekana kabisa kama tumepeleka wanafunzi 824 mwaka jana. Na na, na, na hiyo ni ongezeko la wanafunzi kwa sababu mwaka 2017 tulipeleka 811. Mm -hmm. 2018 ziko kwa kuongezeka wanafunzi zaidi 13. Mm -hmm. Kwa nini usiwe wewe mwakani au mwaka unaofuata? Kwa hiyo inawezekana kabisa fursa zipo, ufadhili upo. Njooni tuzungumze na tuweze kupeana hizi fursa za kusoma nchini Marekani. Okay, kuna ujumbe kutoka kwa Musisa Musisa ambaye ametuandikia hivi sasa. Musisa Musisa anasema um, nao pata vizuri sana. Asante sana Musisa Musisa ujasema unatokea wapi lakini tuko pamoja mpaka hapa. Kwa wale wanafunzi ambao wako tayari kuweza kujiendeleza taaluma pamoja na vipaji ni vio gani mfano kwa upande wa michezo ambavyo unaweza kushauri kama vitatu tu ama viwili uh, upande wa sanaa au uh, upande wa sanaa labda uh, kwa namna hiyo unaweza kushauri vio gani kwa haraka haraka aniseme tu kwamba vio vingi sana marekani kwa maana ya asilimia tisini ya vio vya marekani hmm. vinakuwa karibia na vitu vyote utapata michezo utapata taaluma na ndio maana tunampa mwanafunzi nafasi ya yeye mwenyewe kwenda kuchagua na kuna hakuna Uh, mpangilio wa vio kwamba hiki ni bora kuliko hiki hapana chuo bora ni kile ambacho kinakidhi mahitaji yako wewe mwenyewe kwa hiyo bado nasema tu kama mwanafunzi apate muda wa kutosha wa kufanya utafiti kuhusu chuo ambacho yeye anadhani kingeweza kufiti mahitaji yake yeye mwenyewe wewe ulisoma katika chuo gani uh, kule marekani mimi nilikuwa chuo kimoja kinaitwa Fayetteville State University iko North Carolina na sababu kubwa mbili za kuweza kuchagua chuo hicho kilikuwa nini uh, hiki chuo kilikuwa na na, na program ambayo nilikuwa nahitaji lakini pia nilipenda mazingira ya kule kwa ujumla. Kwa hiyo hii inaweza kuwa tofauti na mtu mwingine. Sio wote tunaweza tukawa hivi. Mm -hmm. Yeah. Sawa, so, kumbuka kama unaweza kukutana na mshauri wa wanafunzi moja kwa moja katika uh, kutoka ubalozi wa Marekani hapa hapa ubalozini kwa kuandika email kwenda eada@gov lakini vile vile pia unaweza kukutana naye katika maktaba kuu ya taifa. Kila siku ya Jumanne umesema. Ya kila siku ya Jumanne ninakuwa pale maktaba kuu ya taifa ndani ya maktaba kuna jengo na inafahamika kama American Corner. American Corner. Yeah, au American Space. Au American Space. Mm -hmm. Unaweza kaja pale kuanzia saa saba mpaka saa kumi tukazungumzia uh, uhitaji wako wa kusoma nchini Marekani. Ya yeah, liko floor ya chini kabisa, uh, naweza ikasema ni upande ule karibu na maktaba ya watoto, sio? Ndio. Okay. Lakini kama uh, nitashindwa kuweza kuwasiliana na wewe uh, moja kwa moja ana kwa ana. Naweza ikatumia utaratibu gani umesema? Unaweza kuniandikia barua pepe mm -hmm. na kama kuna haja ya kuzungumza basi tunaweza tukabadilishana mawasiliano alafu nikakupigia tukaongea. Okay. Kulingana na pia na uhitaji, uhitaji wako. Ya, yeah. sawa. Asante sana. Leo tuko tunazungumzia masuala ya elimu ya juu nchini Marekani ni fursa ambayo tunaweza tukaipata lakini una namna gani jinsi unaweza unavyoweza kuipata tuko na mshauri ambaye anaweza kutushauri kwa bwana utakana na matokeo yako jinsi yalivyo unaweza uh, kwenda katika chuo hiki moja mbili tatu ama rudia kidogo uh, kujisafisha safisha kidogo alafu ndio uje tena tuweze kwenda sawa kuna wanafunzi ambao washawahi kurudisha ama kuweza kuwashauri kwenda kurudia tena mitiani ya yeah, wako wanafunzi wengi ambao sana sana kwenye mitiani ya Kiingereza mm. anaweza kawa umefanya lakini hajafaulu vizuri kwa tunamwambia ah, kama ukijiandae vizuri alafu urudie tena kufanya hii mitiani na wakirudia wanafaulu vizuri kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa kwa mitiani ya lugha tu mitiani lakini ya... uh, taaluma inakuwa iko sawa anaweza kawa vibaya kitaaluma pia tukamwambia wewe kwa taaluma yako labda usome kwanza hapa ndani mm. kwa maana ya shahada yako ya kwanza ufanye uweke matokeo yako vizuri alafu shahada yako ya pili unaweza kupata nafasi ya kwenda kusoma nchini Marekani na je kama mimi uh, kuna ile uh, system ya kwamba kama nimefeli kidato cha nne kwenda cha tano ninaweza kwenda cha tano wakati huo nikiwa narudia 
mtihani wa kidato cha nne kama uh, mtahini wa binafsi au uh, taratibu uh, uh, ni sema upo nchini Marekani kwa sababu ili uweze kujiunga na chuo cha Marekani lazima uwe na vigezo vya kujiunga na chuo nchini Tanzania kwa hiyo wanachukua wale ambao wamaliza kidato cha sita tu na umesema lakini unashauri wanafunzi ambao wapo kidato cha nne ambao wako tayari kwenda kusoma nchini Marekani kwa hiyo tuna... wanaweza kwenda kusoma katika elimu ya juu kwa kidato cha tano cha tano na cha sita ninaposema tunawashauri tuna wanao wanao wana, ambao wamaliza kidato cha nne ni kwamba tunaanza kufanya nao hii kazi ya kushauriana ukimaliza kidato cha nne mm-hmm. kwa hiyo tunafanya nao hii kazi kwa miaka miwili kwa ajili ya kuanda kwa ajili ya kuanda ala kwa ajili ya kwenda kufanya ashara yao ya kwanza nchini Marekani. Sasa kuna swali ambalo ameandika Carl Songo has uh, Hilbert anasema kwamba anataka kuweza kujua kuhusu barua pepe uh, na barua pepe yetu ni eada@gov tunaweza tukaiweka tena katika uh, kurasa hapo ili iweze kuwa rahisi. Kasongo Hilbert hiyo ndio barua pepe yetu ambayo unaiona katika uh, screen yako hivi sasa ni eada@gov. Asante sana na Musisa Musisa uh, Okay, Kasongo anasema pia uh, na vipi kuhusu shahada ya udhamiri? Taratibu zikoje huko Marekani? Kwa haraka haraka tuketi kubaki na dakika uh, mbili kuweza kumaliza kipindi chetu kwa hivi sasa. Katika tuwa zote hizi uh, taratibu zinafanana. Kwa hiyo hata ukiwa unaenda kufanya shahada yako ya kwanza, ya pili na udhamiri, taratibu zinafanana. Tofauti na kuwa kidogo tu. Hmm. Mtu anaenda kufanya shahada ya udhamiri kwenye hii mitihani ya Kiingereza, atafanya mitihani ambayo tofauti na mtu anaenda kufanya shahada yake ya kwanza. Kwa mfano hmm unapoenda kufanya shahada ya udhamiri utafanya mitihani miwili. Mitihani ya kwanza ni ya Kiingereza na mitihani ya pili tunaita ni GRE ambayo tunaita ni Graduate Record Examination. Hii inapima uwezo wako wa kumudu program za udhamiri. Ni tofauti na ile mitihani ya lugha. Huo ndio tofauti. Lakini vitu vingine vinabaki kama vilivyo utakuwa na wadamini, utatuma matokeo yako, uta, utaandika zile essays. Kwa hiyo vitu vingine vinabaki kama vilivyo. Sawa so, sawa. So. Hii ni ubalozini leo nami ni Mohamed Vumbago ambaye hapa nipo na mtaalamu wa masuala ya elimu ya juu nchini Marekani kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani anaitwa bwana Jackson Oganga. Asante sana bwana Jackson na shukuru sana kwa kuweza kuwa nawe kwa siku hii ya leo. Asante sana. Kumbuka kwamba wiki ijayo na wiki ambayo inafuata kwa wiki mbili mfululizo uh, tutakuwa tuko na bwana Jackson Oganga lakini pia tukiwa tuna watu wengine uh, ambao watakuwa nambatana naye. Kwa wiki ijayo tutakuwa tukiangalia masuala ya namna gani unaweza kupata visa Uh, kama wewe ni mwanafunzi ambaye anataka kwenda kusoma nchini Marekani tutakuwa tuko na watu wa visa kwa watu wa kitengo cha visa hapa studio tukiwa tuko na bwana Jackson Oganga pia uh, tukiwa tunazungumzia hilo alafu wiki ambayo itafuata tutakuwa tuko na wanafunzi uh, ambao watakuwa kama mashuhuda waliowahi kwenda kusoma nchini Marekani tutabishana na ujuzi na mna gani maisha jinsi yalivyo kule na kadhalika na kadhalika asante sana kwako ambaye umetuangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki leta Mohamed Vumbagu paka wakati mwingine Mchana moyo